những nét chữ đầu đời của Nghĩa, con trai bác sĩ 91 gửi người ba của mình. Người ba đang mướt mải mồ hôi cứu chữa những bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại điểm nóng Bắc Giang. 22 giờ ngày mùng 4 tháng 6, anh vừa kịp ăn tối sau một ngày chăm sóc cho bệnh nhân nặng. Những dòng chữ nguệch ngoạc yêu thương của người con làm ấm lòng người ba nơi trận mạc Covid-19. Hôm nay tối hôm qua bé nó gọi cho anh nó khoe à, nó chụp hình tôi gửi bắt đầu đã viết viết chữ à, sau một năm rồi từ năm rồi hôm nay nó 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 nó ba ơi, con đã viết viết chữ rồi viết thư cho ba đó là ba ơi nghĩ nhớ ba lắm ba giữ sức khỏe nha để cho ba về mỗi khi mà gọi về nhà thằng bé nhỏ nhà nó có 5 tuổi nó vô tư lắm nó cứ hỏi là ba ơi khi nào ba về hết dịch chưa ba nghĩa nhớ bao mỗi lần mình nghe vậy mình thoát xa lắm ngày 26 tháng 5 bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh cùng 12 đồng nghiệp của mình nhận lệnh lên đường đến với tâm dịch Bắc Giang như là mình đi anh quân vậy đó là chỉ có một bệnh lệnh duy nhất là từ anh Linh thôi còn anh nói giống như là của em hành quân mà là cái công công tác nó khác ở nhà bây giờ bây giờ mới là thực sự là y lệnh và quân lệnh hai cái nó đáp vô thì uh, tất cả là nghe theo chỉ huy một ý kiến duy nhất của bác sĩ linh anh em có thể bàn bạc trao đổi đó nhưng mà khi mà anh linh mà đã quyết là tất cả phải tuân thủ rất nhiều bệnh nhân trẻ mà tổn thương phổi của nó diễn tiến rất nhanh cái này trong vòng có có nhiều bệnh nhân trong vòng có 4 năm ngày thôi ngay cả trong tuần đầu thôi là cái tổn thương phổi diễn tiến nhanh lắm mà phải thở oxy rồi phải cho cái oxy dòng cao và thậm chí phải thở máy chính vì vậy mà các anh em là phải coi như là túc trực xuyên suốt phải đánh giá một cách chính xác nhất và cái toàn diện nhất để mới có thể là theo sát bệnh nhân được hiện nay thì 50 bệnh nhân tại ICU thì ở dưới đất là đã là 30 bệnh nhân 30 bệnh nhân nặng mà phải thở oxy thở oxy dòng cao và thải thở, thở máy và thậm chí là phải chạy ECMO tại bệnh viện phổi của Bắc Giang thời tiết ở Bắc Giang thì nóng lắm thật ra là mình không có được cái phòng áp lực âm đâu mình chỉ có thể là mở cửa sổ thông thoáng để cho tạo cái luồng không khí đó lưu trong cái buồng bệnh anh em chỉ cần mà mặc đồ phòng hộ vào trong vòng vài tiếng hoặc một hai tiếng thôi là coi như là người ướt đẫm mồ hôi đây là cái bệnh nhân nặng đầu tiên mà khi mà nọ sẽ rẩy cho anh ra tiếp nhận và phải đặt cái nọ khí quản thoải mái lúc đầu thì nghĩ là mình sẽ làm ECMO cho bệnh nhân luôn nhưng mà sau đó là nhờ có lọc máu, nhờ có thở máy và cái điều trị tích cực cho bệnh nhân thì trong vòng một tuần sau khi thở máy thì mình đã bỏ được cái máy thở và mình cai được máy và mình rút được cái ống nội khí quản và hiện tại là bệnh nhân là có thể là ngồi tự ăn uống chuyển sang thở oxy qua cái gọng kính bình thường thôi thì các anh em ở đây rất là vui vui vì những cái nỗ lực của mình có thêm cái tiếp sức thêm cho nhiều bệnh nhân Sài Gòn thì hiện nay là cái tình hình dịch bệnh thì cơ bản bạn thấy mình đang kiểm soát cũng khá là tốt với lại cái năng lực và cái từ nhân lực người vật lực cũng như trang thiết bị từ Sài Gòn để chuẩn bị khá là kỹ vậy đó anh rất là tin tưởng là Sài Gòn mình có thể kiểm soát được cái cái dịch lần này mặc dầu mà rất nhiều cổ dịch mà rất là phức tạp còn nói về mà hướng về Sài Gòn hay là những nhấu nhắn nhủ về Sài Gòn thì thật sự nhất là tụi anh ở xa nhưng mà tụi anh rất là cảm ơn tất cả những anh em bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là những người thân của đoàn mình đã hy sinh tức là gia đình đã hy sinh rất nhiều để cho tụi anh có thể làm những cái công việc như thế này và cảm ơn bạn bè đồng nghiệp mọi người đã luôn luôn nhắn tin rồi an ủi động viên đó là 
cái cái sự ấm áp mà khi mà mình ở xa quê và xa xa gia đình để mà thực hiện những công việc như thế này tôi nghĩ là trong vòng một tháng nữa tôi anh đã hoàn chỉnh và chuyển nhà với các anh em ở đây thì lúc đó thì mới có thể là là quay về nếu mà mình cố gắng mình làm tốt hơn thì có thể một rút ngắn thời gian tốt hơn, sớm hơn